కాళసర్ప దోష నివారణకు నవంబర్ ఒకటిన శ్రీ మహాకామేశ్వరి పీఠంలో నాగపంచమి పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పీఠాధిపతి మహర్షి యద్దనపూడి అయ్యన్న పంతులు తెలిపారు స్థానిక హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం వికారినామ సంవత్సరం కార్తీక మాస శుక్లపక్ష పంచమి నాగపంచమిగా ప్రసిద్ది చెంది శివుని మానసపుత్రికగా మానసాదేవిగా అవతరించిందని తెలియజేశారు కాలసర్ప దోషం వల్ల వివాహం కానివారు పిల్లలు లేనివారు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయేవారు భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత లేనివారు తదితర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారందరూ ఈ నాగపంచమి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని ఫలితాలను పొందవచ్చని వివరించారు మహాకామేశ్వరి పీఠంలో చేయడానికి విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము భక్తులు అనేక అనేక ప్రదేశాల నుంచి వస్తారని కూడా చెప్తున్నాం ఈ కాలసత్పదోషం రావుకేతుల మధ్య ఏడు గ్రహాలు బంధింపబడతాయి ఇది పుట్టుకతోటే వస్తుంది ఈ ఏడు గ్రహాలు బంధించినటువంటి దాన్ని కాలసర్పదోషం అంటారు జ్యోతిర్ మండలంలో ఏడు గ్రహాలు రావుకేతుల మధ్య చిక్కినటువంటి స్థితిని కాలసర్ప యోగం అంటారు కాలసర్ప యోగం కాలసర్ప దోషం జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉంటే దానిని నివారించుకోవాలి ఇది పుట్టుకతో వచ్చేటువంటిది పురాకృత కర్మలు ప్రస్తుత కర్మలు మనం చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ వీటి పడుతున్న బాధలన్నీ కూడా కాలసర్ప దోషమే కారణమని గ్రహించాలి ఇది అతి పవిత్రమైన దీని నుంచి విముక్తి పొందాలంటే నవంబర్ ఒకటో తారీఖు చెన్నై నవసాహితి వాళ్ళు కొత్త రచయితల్ని సాహిత్యంలో కొత్త పోకళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ చాప్టర్ని విశాఖపట్నం చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని ఉపన్యాసానికి ఎంచుకోవడం జరిగింది నేను దీన్ని ఈ కవితా సంకలనాన్ని సూర్యప్రకాశరావు గారు అడిగిన మీదట నేను దీన్ని ఇక్కడ చర్చ కోసం తీసుకొచ్చాను ఈ కవితా సంకలనం ఒక యూనివర్సల్ పోయిట్రీ లాంటిది ఇది ఏ మతానికో ఏ వ్యవస్థకో లేకపోతే ఏదో ఒక భావజాలానికో చెందింది కాదు ఠాగూర్ పోకడలు ఉంటాయి కానీ ఠాగూర్ కాదు కేవలం నువ్వే అన్న టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వెనుక ఈ కవితా సంకలనంలో అంతా నువ్వే అని ఉంటుంది అంటే నేను కాకుండా మిగిలిన ప్రపంచం అంతా నువ్వే ఒక జాతి యొక్క విలువలు సమాజం పదే పదే మరణం చేసుకోవాలన్నా సాధ్యం అవసరం దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వాలు కానీ పాలకులు కానీ సాహిత్యాన్ని పెంపొందించే నవసాహిత్య అనేటటువంటి చెన్నై వారి సంస్థ ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అయినటువంటి శ్రీ సూర్యప్రకాశరావు గారు ఇండియా టుడే పూర్వ సంపాదకులు వారు విశాఖపట్నంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 